ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತ ರೈತರ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲವೂ ಮನ್ನಾ ಆಗತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಳಿಸ್ತಾರ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ರೈತರ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಜೊತೆ ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲ ಕೂಡ ಮನ್ನಾ ಆಗತ್ತಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಏಳು ಕೆಜಿಯಿಂದ ಐದು ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಏಳು ಕೆಜಿಯನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೆಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಕೊನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಈಗಿರುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಲಿದೆ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಸಿಎಂಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರೊಳಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಚಿವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಬಹುದೇ ಇವತ್ತು ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಸ್ ಇಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಇವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಜೆಟ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಕವಿತ ಖಂಡಿತ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಎಂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವರು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಆಚರಣೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಎಂ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಸಿಎಂ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖರು ಸಹಿತ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಉಳಿದಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸುವಾಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಸಿಎಂ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ಕಾಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಖಾಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಬರೀ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾರಂಸಿನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೋರ್ ಜಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇನ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದಿರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಿರಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರ್ದು ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾವುದು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್